കായംകുളത്തുള്ള ശങ്കർ സ്മാരക ദേശീയ കാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടെ ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ഒരു ആർട്ട് ഗ്യാലറിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്യാലറിയുടെ ചുറ്റും കുറച്ച് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇന്നൊന്ന് കാണാം പല കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രശസ്തരായ കുറേ ശില്പികളുടെ ശില്പങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം റോബർട്ട് വിജയുടെ ഒരു ശില്പമാണ് ട്രഡീഷൻ ഓഫ് വൈൽഡ്നെസ് എന്നാണ് ഈ ശില്പത്തിൻ്റെ പേര് ഒരു ആനയും മരവും അറക്കവാളും ഒക്കെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു ശില്പമാണ് സിമെൻറ്റിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റോബർട്ട് വിജയ് എം കെ ജോൺസൻ്റെ മുളയ്ക്കുന്ന വിളക്ക് എന്ന ഒരു ശില്പമാണിത് കോൺക്രീറ്റിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുളയ്ക്കുന്ന വിളക്ക് എം കെ ജോൺസൺ ആണ് ശില്പി രാജേഷ് കുമാർ കെ ആറിൻ്റെ ഹോം നിഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ശില്പമാണിത് ഒരു തലയുടെ മുകളിൽ രണ്ട് കാക്കകൾ ഇരിപ്പുണ്ട് രാജേഷ് കുമാർ കെ ആറിൻ്റെ ഹോം നിഡ് എന്ന ശില്പം ഇത് അജയൻ വി കാട്ടുങ്കലിൻ്റെ അച്ഛൻ എന്ന ശില്പമാണ് കോൺക്രീറ്റിലെ ചെയ്തത് ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ചില പ്രശസ്തമായ പെയിൻറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് വിക്കാസോയുടെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു ശില്പമാണ് നമുക്കിതൊന്ന് ചുറ്റി നടന്ന് കാണാം എല്ലാ വശത്തൂടെയും കാണുമ്പോൾ ഓരോ ഓരോ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ രസമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് വി കെ ജയൻ്റെ വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശില്പത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് മറ്റ് ശില്പങ്ങളിലെ നിറമല്ല ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ചെങ്കല്ല് നിറമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറേ തെങ്ങുകൾ ഇത് ടെറാക്കോട്ടയാണോ ടെറാക്കോട്ടയുടെ ഒരു സ്വഭാവം ഇത് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കോൺക്രീറ്റ് തന്നെയാണ് എല്ലാം കോൺക്രീറ്റ് ശില്പങ്ങളാണ് ഇതൊരു റെഡ് കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇലയൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ടെറാക്കോട്ടയുടെ ഒരു സ്വഭാവം വന്നിട്ടുണ്ട് വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റോം എന്ന ഒരു ശില്പമാണ് മറ്റ് ശില്പങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സുഭാഷ് വിശ്വനാഥിൻ്റെ ഒരു ശില്പമാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഓച്ചിറ വിളക്കെന്നാണ് ഓച്ചിറ പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്ഷേത്രം 
നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ ഇവിടെ അടുത്താണ് ഒച്ചിറ ഇവിടുന്ന് വളരെ ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മറ്റോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവിടെ ഒരു തുറന്ന അമ്പലമാണ് ഓച്ചിറയിലുള്ളത് മേൽക്കൂരയൊന്നുമില്ല വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു അമ്പലമാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു വിളക്കാണ് വിളക്കിനെ ആണ് ഇതിൽ ഈ ശില്പത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് ബിജു സി എസിൻ്റെ കാളന്മാർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ശില്പമാണ് ഇത് ഇതും കോൺക്രീറ്റ് തന്നെയാണ് കാളന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഉള്ളൊരു അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള കെട്ടുകാഴ്ചയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാളുകൾ ഒരു ചുമന്ന കാളയും ഒരു വെള്ളക്കാളയും സാധാരണ ഇങ്ങനെ കെട്ടുകാഴ്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പം അത് ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു ശ്രമമാണത് കാളത്തലയും അതിൻ്റെ കാളത്തല ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ദേഹത്ത് വൈക്കോലും തുണിയും ഒക്കെ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ഒരു കാളയുടെ ഒരു രൂപം കെട്ടി അലങ്കരിച്ചിട്ട് അത് വലിച്ചുകൊണ്ട് അമ്പലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു 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 ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളൊരു ചടങ്ങ് ഈ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അടൂരും പത്തനംതിട്ടയിലും ആലപ്പുഴയുടെ ഈ ഭാഗത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കാളന്മാരുടെ ഒരു ശില്പമാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗുരുപ്രസാദ് അയ്യപ്പൻ യൂട്യൂബിലൂടെ ഒക്കെ വളരെ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ഒരു ശില്പിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശില്പമാണിത് മറ്റ് ശില്പങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതിൽ നൽ നന്നായിട്ട് നിറങ്ങളൊക്കെ പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞയും കറുപ്പും ചുമപ്പും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ശില്പമാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഗോഡസ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്നാണ് ഗോഡസ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്നാണ് ഈ പെയിൻറ് ഈ ശില്പത്തിൻ്റെ പേര് ഇതിനെ മൊത്തം കാണണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പുറകോട്ട് നീങ്ങേണ്ടി വരും ആ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആകാശമൊക്കെ മൂടിക്കെട്ടി ഏത് നിമിഷവും മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു സ്വഭാവമായിരിക്കും ഈ ഈ ശില്പങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുക രാജൻ അരിയല്ലൂരിൻ്റെ ശില്പത്തിന് മുമ്പിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയും ഒരു കാളയുടെ തലയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് കാളയുടെ തലയും താഴെ കുറച്ച് മനുഷ്യരാണെന്ന് തോന്നുന്നു മനുഷ്യരുടെ രൂപങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ താഴെയൊക്കെ കുഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് മനുഷ്യരുണ്ട് ഷെൽട്ടർ എന്നാണ് ഈ ശില്പത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഷെൽട്ടർ ഇതിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് ഒന്നുമില്ല ഒരു വള്ളം പോലെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഷെല്ലിൻ്റെ ഒരു രൂപമാണ് പുറകിൽ കാണുന്നത് മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് മനുഷ്യരെ ഒരു കൂണിൻ്റെ ചോട്ടി നിൽക്കുന്ന പോലെ അവരിങ്ങനെ അഭയം പ്രാപിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം എന്നിട്ട് മുകളിലൊരു ഒരു കാളയുടെ കാളയാണോ പശുവാണോ എന്നാൽ അതിൻ്റെ കഴുത്തൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കൊരു പത്തി വിടർത്തി നിൽക്കുന്നൊരു പാമ്പിനെ പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ശില്പം ഉള്ളിൽ ഗാലറിയിൽ എന്തോ സംഗീത പരിപാടിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പുല്ലാങ്കുടൽ വായിക്കുന്ന ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ശില്പത്തിലേക്ക് പോകാം ഇത് സതീശൻ വി സതീശൻ വി സതീശൻ്റെ ഒരു ശില്പമാണ് ഇതിൽ നിറം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് ശില്പമാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പം കുറച്ച് നിറമൊക്കെ മങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ടായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ നിറമൊക്കെ കുറച്ച് മങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് എന്താണ് അവേക്കനിങ് സ്ലേവ്സ് എന്നാണ് അവേക്കനിങ് സ്ലേവ്സ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ താഴെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും താഴെ ശില്പങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവേക്കനിങ് സ്ലേവ്സ് എന്നാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ചിപ്പിക്കുള്ളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കുറേ കൈകൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ കുറേ സ്ലേവ്സ് ആണ് അടിമകൾ ഇങ്ങനെ അടിമച്ചങ്ങലെ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ശ്രമമായിരിക്കണം സതീശൻ്റെ ശില്പത്തിൽ വി സതീശൻ എന്നോടൊപ്പം കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ജോലിക്ക് പ്രവേശിച്ചത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വി ആർ എസ് എടുത്തു പൂർണ്ണ 
സമയവും മുഴുവൻ സമയവും ശില്പകലയിലേക്ക് പുള്ളിയുടെ അർപ്പണം നടത്തി മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ശില്പങ്ങളുടെ ഇതുവരെയുള്ളൊരു കാഴ്ച കായംകുളത്തെ ശങ്കർ സ്മാരക നാഷണൽ കാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ശില്പങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ